pupunta na muna si Arman sa kanyang tip number two. Yes, uh, tungkol sa mga mag-asawa, tungkol sa kanilang kaperahan. Number two, agree on a budget. Uh, magkano ang lifestyle nyo bilang mag-asawa or ng inyong pamilya? Uh, number one dyan, uh, kung nag-uumpisa pa lang, uh, wag mo na magtipid, wag mo na uh, maghigpit ng sinturon. Ano yung kinaugalian nyo, gusto nyo, at kaya nyo uh, nagastusin. Tapos, itrack nyo. Itrack nyo, ilista nyo uh, araw-araw. Uh, siguro sa bawat uh, uh, usap nyo sa araw-araw, oh, magkano ba nagastos mo? Wag paaway. Tinatanong, tinatrack nyo po, hindi nyo hinuhusgahan ko ano yung ginastos niya. Uh, bumili ako sa kahang sigarilyo eh. And dumaan ako nagpamanicure eh. Uh, huwag niyo huhusgahan muna. So yung I-track say, niyo muna. Arman, pagbagong kasal. Pagbagong kasal. Pagbagong kasal. Uh, uh, ano to? Whether personal expenses nila yes. or may binili sila para, para sa bahay. Correct. Lista uh, pa rin. Lista pa rin. Okay. Uh, uh, sa unang isang daan, lalo na kung bagong kasal, unang isang daang araw ng inyong kasal, uh, Pagkatapos na pagkatapos ng honeymoon gawin, o sa honeymoon pa lang, umpisahan nyo na kagad. The first 100 days will dictate ano ba ang klase ng gastusin ni Mrs., gastusin ni Mr., at gastusin natin mag-asawa. Um, itrack nyo yun after 100 days ng inyong kasal, medyo high pa kayo nun. Ha? Laging uh, siya pa rin ang pinakagwapong uh, lalaki para sa'yo, siya pa rin ang pinakamaganda, <laughs> pinakaseksi na babae para sa'yo, pinakamalambing na tao na kakilala mo, tingnan niyo yung gastusin niyo. Yung kung naalala mo, Ma'am Chichi, yung pinag-usapan natin, must have, better to have, like to have, na gastusin. Pag-usapan niyo, oh honey, dear, mama, eto, Ito, like to have naman to eh. Di ba? Agree naman tayo. Ah, ito, ito, must have to. Eh, yan yung vitamins natin. Mm -hmm. uh. Ah, ito, better to have. Uh, Nagko-commute lang tayo, panayang grab natin. O panayang taxi natin. Ito, better to have. Gumising tayo ng maaga para hindi tayo nagmamadali. Hindi kailang. Yan, pag-usapan mm -hmm. nyo ng maayos. Mm -hmm. Okay, habang high na high pa kayo sa inlabatiba pa kayo sa bawat isa, sabi nga nung kaklasiko kaibigan ko si Jet Gerland na inlabatiba doon sa kanyang asawa na si Nainay. Um, tracking of expenses pa lang, tapos agree on a budget. Number three, ito yung uh, 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 sa experience ko, masasabi ko, siguro meron na rin iba nagsabi na to pero ito hindi ko nabasa. Have spending limits. Ano yung spending limits? Ano yung pwede mong gastusan, misis ko, o yung mister nyo, na hindi nga na kailangan ipagpaalam? Halimbawa, bumili lang ako ng t-shirt, 200 pesos, ipapaalam ko pa ba yun? Siguro, pwedeng hindi na. Nakukuha nyo po? Yes. Kasi pag minsan, lalaki or babae, ayaw natin nagpapaalam. Yung lagi kang papaalam na, may bibili na ako ha, may bibili na akong relo, may bibili na akong sapatos, may bibili na akong panyo, nawala yung panyo ko. Uh, bibili ako ng medyas, pag pasok ko, pagdaan ko sa airport, pagtanggal ko ng sapatos ko, butas pala yung medyas. Bumili. Ano yung mga bagay, sitwasyon, or halaga na pwedeng gastusan ng partner nyo na hindi nga na kailangan magpaalam? Ngayon, siyempre, depende yan sa katayuan nyo sa buhay. Kung kayo, eh, ang pera nyo lang sa bahay, eh, dalawampung libo ang pumapasok buwan-buwan. Siguro, ang spending limit na hindi kailangan magpaalam, hanggang 200, 300, o baka 500, na kukuha nyo po. Mm -hmm. Pag lagpas 1,000 na ang gagastusin mo, paalam mo naman sa akin o, pa o sabihad mo naman ako. Kasi maapektuhan na budget natin. Yes. 1,000 na ikaw lang ang nagdesisyon at ikaw lang ang uh, gagamit. gagamit. E 20 mil lang ang pumapasok sa ating tahanan. Medyo sabihan mo naman ako kasi madidiskaril ang ating buwan ng gastos. Okay. Merong armad na isang dynamic na pwedeng magpagulo sa sitwasyon. Kung sila ay two income, Yes. Uh, partnership or isa lang ang nagtatrabaho, yung, yung lalaki lang. Yes. Minsan kami mga babae, nahihiya kaming sabihin na gusto namin pumunta ng parlor. Yes. Eh wala naman kaming source of income. Yes. Um, yung uh, babae man, housewife, lalaki na houseband, uh, kung siya ay may ginagawa sa bahay, dapat meron siyang sweldo galing dun sa breadwinner. In fact, kung hindi ako nagkakamali, sa family code, sa family code, yung sa batas, walang kinalaman ng simbahan, sa batas, yung breadwinner, 
kailangan niyang suportahan financially yung spouse na hindi nagtatrabaho. In fact, ayon sa batas, ito nalaman ko lang last weekend without preparing for this program, pinapaalala sa akin ng kapatid ko, yung common law wife, what is common law wife? Ito yung hindi mo pinakasalan, pero nagsama kayo ng 3 years ba o 5 years? Yung hindi kayo kasal pero nagsama kayo ng, nagsasama kayo 3 to 5 years yata hindi ko lang maalala yung exact tagal ng panahon Halagay, palagay na natin 5 years na kayo nagsasama hindi kayo kasal yung breadwinner kailangan niyang suportahan yung common law wife suportahan in, in all forms including money imagine hindi na yun kasal ha? sa simbahan o sa batas yes. whether or not may trabaho yung common law uh, kung may trabaho I'm sorry, hindi ko na tanong yun na Siguro ganun. allowance, allowance. Uh -huh. or... Pero yung tanong nyo, ma'am, na uh, housewife lang ako, yes. kailangan binibigyan mo ako ng pera pang personal ko. Ayun. Kasi uh -huh. wala siyang pagkukunan. Wala akong eh. pagkukunan. Ha? Kaya, uh, matawid ko lang mabilisan. Ha? Kaya tingnan mo, kadalasan yung mga, uh, hindi naman po lahat, yung mga nag-networking, panay misis. Kasi naghahanap ng augmentation or dagdag nakita. Mm -hmm. Yung mga nabibiktima ng scam, Tingnan yung mga kadalasan, yung mga nanay o yung mga babae na naghahanap ng additional income. Kasi kailangan talaga na susuportahan yung babae. So, kayong mga binata o single, miski na yung babae, ang hirap pala mag-asawa. Kailangan ko so, ang bihira ito, nagtatrabaho ko. Kaya nga ko tumagal na binatang ganito, halos tumanda akong dalaga. Pa nag-asawa pala ako, susuportahan ko financially yung... Uh, yan po ang uh, kalakaran talaga. Kaya Kailangan yung supportahan. Nasa courtship stage pa lang, going steady pa lang, Armad, pag-usapan yun na unti-unti. Yan. Na... Huwag niyo pong daanin sa puge. Yeah. Puge. Kasi oh. siya puge. Okay. Yung puge tsaka maganda ho, nawawala yan sa dilim. <laughs> <laughs> nawawala. Pag pinatay ang ilaw, yung pagiging maganda o puge niya, Hindi na po yan na Ay, may saysay. Tandaan nyo po sa pag-aasawa, ang unang nawawala, romance. Mm -hmm. Naniwala ka ba ro na, Ma'am Chichi, yung pagiging romantic ko, malambing, nung babae, romantic ko nung lalaki, yan ang unang nawawala. Hindi po totoo yung, miski na, di na tayo kumain, basta tayo nagmamahalan. <laughs> hindi po totoo yan. Ha? Hindi po totoo yan. Kaya, Yan, nalaman nung panganay ko, nung nag-asawa siya, kaya yung bunso ko, dalawa lang naman ang anak ko, uh, lagi niya nakikita ngayon yan. Oh, so, have uh, spending habits. Yan po yung third uh, ano right. natin. Naku, bagay na bagay yung susunod na tip. Yes. My own account. Yes. M-Y-O. Ito po, mm. mga tanong din ng mga tao ko sa opisina, sila Rhea Fernandez, sila Memi Formillas, Clarice Macareg, mga may asawa na po ito, mga babae, may mga anak sila. Um, lagi kong uh, pinapaalala, meron kayong M-Y-O. Ano yung M-Y-O? Tatlo ang bank account nyo. Yung iba, baka nag-text na, okay po ba mag-joint account? Okay po ba na mag o dapat magkahiwalay? Dapat po meron kayong tatlong bank account. Meron kayong mine bank account. Ikaw lang, para sa pera mo. Merong your bank account, yung katuwang nyo sa buhay, at meron kayong O or our bank account. So, having identified yung spending limit na hindi ko na kailangan magpaalam, dapat meron sa pamilya nyo, kayong mag-asawa, mine bank account, your bank account, at our bank account. Obviously, yung our bank account, pareho kayong uh, namamahala ron. Mm -hmm. Yung your bank account, sa katuwang nyo sa buhay, Siya namamahala ron. Yung mine bank account, ako namamahala ron. Obvious din na mas malaki ang contribution nyo sa our bank account. Halos bariya o tira-tira na lang doon sa mine and sa your bank account. Mm -hmm. Dapat mas malaki sa our bank account. Alam mo, Armand, contribute ko lang ha. May practical use talaga yung merong kang... Bukod na bank account. Halimbawa, ako po, meron pa rin akong pamilya. Buhay pa ang mami ko, may mga kapatid ako. Pag sila pong nangailangan, huhugot ako dun sa bank account ko. Hindi sa bank yes. account yung mag-asawa, pamilya. Opo, pero dinidiscuss it ko to sa kanya. Very good. Yeah. Kasi minsan, sasabihin ng aking asawa, gusto ko rin tumulong. Yes. O, dito mo nakunin yes. sa joint. Yes. E di, 
Kasi hindi rin maganda na sinasarili natin. Kasi halimbawa, nalaman niya, nagkaroon pala ng emergency dun sa pamilya ko, na hindi ko man lang napaalam. Hindi ko siya nabigyan ng pagkakataong makatulong. So, pero huwag niyo ikakasama ng loob kung hindi siya mag-contribute. At salamat sa Diyos, meron kang sariling account. May pagkukunan ka para maiabot mo sa iyong y- pamilya. Yung, par- yung pare last week, naka-tune in ako rito eh. Uh, may sinabi siya yung allow your allow others to love you. Katulad mm. ng example nyo, dito ko narinig yun eh. Allow, oh, oh, allow oh, others oh. to love you. Baka yung asawa nyo gustong tumulong. Kaya kailangan nyo nadidiscuss eh. Mm-hmm. Hindi yung katulad nyo ng text kanina, magbibigay ka na naman ng pera dyan sa ano mo, yung exactly. kapatid mo na yan, batukan, ganito. <laughs> Sasabihin mo, tutulong na naman ng ganyan, pangiinom niya lang yan. Kaya nga, na yan. Kaya nga may sakit na yan sa baga dahil mm. sigarilo, inom ng inom. Tapos so, aabotan mo pa. O, pag-usapan nyo ng maayos at mag-agree do sa dahilan kung bakit tutulong. Yung asawa nyo po, lalaki o babae, yung asawa nyo po, baka gusto nyo rin magpakita ng pagmamahal sa iyo at sa pamilya mo, Mm-mm. baka mas maganda kung kayo pareho mag-agree. Mas malaki, mas maayos na tulong. Mm-mm. Okay, ito po. Nagtatanong, Armand, uh, maganda po bang timing na i-time deposit ko ang 400,000 sa banko? Saan po ba mainam? Hindi ko po siya mainenegosyo kasi hindi po ako sanay. Kapanalig, Christina ng Malolos, nako, maka magandang umaten siya nung seminar. Yes, mag po kayo sa July 13, alauna ng hapon, Sabado po yan sa Valle Verde, Pasig. Pero sagutin ko lang po siya, kapag meron kayong mga tanong na ganyan, ang tatanungin nyo po, ang kasunod na kailangan nyo malaman, kailan nyo gagamitin yung pera? Kapag mas matagal nyo paggagamitin, hindi po sa banko o bank products ilalagay. Alamin nyo po yan sa July 13, uh, alauna ng hapon, Sabado, sa Valle Verde Country Club Seminar Investability. Okay. Kindly give financial advice that married couples often ignore. Galing kay Amor ng Kainta, precisely ito po yung mga <laughs> yeah. iniisa-isa naming tips. No? Yes. Uh, makakapag-suggest po ba kayo na magkaroon ng joint account sa banko o other investment kahit hindi pa kasal? Corazon ang Antipolo. Uh, hindi ko po sinasuggest kapag hindi pa kayo kasal na magkaroon kayo ng joint account. Mas marami po kung nakilala. Ako lang po ito. Uh, pananaw ko po ito, personal. Mas marami po kung kilala na hindi mag-asawa nagkaroon ng joint account na hindi nagkatuluyan. Mm. Ewan ko kung bakit, pero ibig sabihin naman, may problema. Paano ka, paano kayo, paano nyo ayusin yun? Mm-hmm. Okay, ito po. Sino po bang dapat nag-handle ng expenses ng mag-asawa? Babae po ba? O dapat hati? Nena of Pasig. Parang yan ang magandang pasakalya dito sa panglimang tip natin. Yes, go! Agree on the roles. Ano yung role? Kasi dalawa yung uh, roles sa pera. Yung humahawak o nagko-control, yun yung una. At yung pangalawa, yung nagdi-decision. So, make sure hiwalay nyo yun sa inyong mag-asawa. Yung isa, maaaring siya may hawak, pero ako ang nagdi-decision. Inari, yung mister ang nagdi-decision, yung misis ang humahawak ng pera. Ihiwalay nyo po yun. Alamin nyo, kung bagong kasal pa lang kayo, Uh, itong quarter na to, ikaw ang humawak ng pera. Sunod na quarter, magpalit tayo para tingnan natin kung sino ang mas magaling humawak at mas magaling at mas tamang magdesisyon. Ano po yung desisyon at control? Di ba pareho yun? Hindi po. Halimbawa, sa aming mag-asawa, ako ang nagdidesisyon. Pero dahil burara ako sa pera, pag may hawak ko pera, nandyan na apo ko, nako, bitaw na ako ng pera niyan. Mahina ako sa control. Pero, sa desisyon, saan titira, saan ang mag-i-invest, mag-i-invest saan paaaralin, di ba yung mga uh, considering yung tuition fee sa eskwelahan, ako po nagdi-desisyon. Pero hindi ako ang mahawak ng pera. So, pare may check and balance kayo. Miskin na nang kapag desisyon na ako, kung ayaw ilabas ni commander yung pera, wala akong say. Si commander naman, hindi nga mailabas yung pera kasi wala pang desisyon na kuha niya po. Magkakaroon lang ng desisyon pag nag-usap na kami. Yon. Hindi ako pwedeng mag na uh, ano na yan. Teka, hindi pa natin napag-usapan yan. Ah. Yun ang laging uh, 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 ulitin ko po ah, ang totoong uh, nasa veritas po tayo. 
Baka sabihin nyo, ang ganda-ganda naman ang sitwasyon nila. May away po yan, may taasan ng boses, kaya pinipilit namin, pinipilit namin. Ito mga binibigay kong tip dahil na rin po sa 29 years na pag-aasawa. So, Talagang... related dun sa tanong, isa sa inyo ang may control, isa sa inyo ang nagdidesisyon. Pagkatapos nyo mag-usap. Okay. Itutuloy po natin ang uh, ating mga pagtatanong kay Mr. Armand Benko sa pagpapatuloy po natin. Diyan lamang po kayo magpapatuloy ang Katok Tahanan. Katok Tahanan! Walang mangyayari kung manonood ka lang. Tawag ka o text mo kami o i-click mo ito. 0917-633-6688 0917-633-6688 